नमस्कार मी ऋषी देसाई सुवर्ण कोकण सामर्थ्य महाराष्ट्राच्या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण शेती आणि शेतीपूरक उद्योगातील श्रीमंत याबद्दल भरभरून बोलत असतो आज आपल्या सोबत आहेत सुवर्ण कोकणचे संस्थापक अध्यक्ष सतीश परब स्वागत आपलं खर तर दोन दिवसापूर्वी आपण कोकण दौऱ्यावर होत्या सुरुवातीला रत्नागिरीची प्रतिसाद कसा होता तिथल्या लोकांकडनं काय शिकायला मिळालं विशेषतः दोन वर्षानंतर पुन्हा सुवर्ण कोकण कोकणात गेल्यानंतर काय अपेक्षा आता कोकणवासियांच्या आपल्याकडून आहेत काय जाणवलं नाही खूप म्हणजे एवढं अभूतपूर्व प्रतिसाद असेल त्याची कल्पना नव्हती ऋषी कारण गेल्या वेळी आपण मला वाटतं दीड वर्षापूर्वी कार्यक्रम केला तेव्हाही पब्ल हे होता रिस्पॉन्स होता पण कालचं चित्रच पूर्ण वेगळं होतं कारण कालच्या कार्यक्रमामध्ये लोक प्रिपेअर होऊन आले होते की आम्हाला आता उद्योजकच बनायचं आहे काही ना काही शेतीपूरक व्यवसाय करायचा काय तो तुम्ही सांगा कोणते व्यवसाय आपल्याला करण्यासारखे आहेत काय आणि त्यामुळे होतं कसं की जेव्हा लोकांचा माइंडसेट झाला असतो तेव्हा तुमचा अर्धा काम निघून जातो तुम्हाला कन्व्हेन्स करावं लागत नाही की तुम्ही आता उद्योगधंदे करा किंवा या उद्योग व्यवसायाकडे वळा इथे ऑलरेडी म्हणजे जवळजवळ तुम्हाला सांगतो साडेआठशे नऊशे लोक तिकडे होती आणि नव्वद टक्के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग आणि रायगड इथून लोक होती आणि बाकी दहा एक टक्के लोक होती ना ती सांगली सातारा नागपूर अकोला इथूनही लोक होती आणि त्यांची शिकण्याची जिद्द खूप काय सांगून जाते ऋषी आपल्या जबाबदाऱ्या त्याच्यामुळे वाटतात आणि खूप बरं वाटतं की दुपारी तीनचा कार्यक्रम म्हणजे दो सकाळी आठ नऊ वाजल्यापासून लोक येत होते पण तीनला कार्यक्रम चालू झाला तो साडेआठ नऊ वाजेपाचे परत म्हणजे परतीच्या प्रवासाला गाडी भेटेल की नाही याची शाश्वती नाही कारण तुम्ही गावखेड्यामध्ये बघितलात तर संध्याकाळी पाच साडेपाचला शेवटची गाडी असते आणि ज्यावेळेस कार्यक्रम सुरू झाला तेव्हा लोकांचं एकच मागणं होतं की साहेब पाच साडेपाच सव्वापाच पर्यंत आम्हाला फ्री करा कारण साडेपाच सहा नंतर आम्हाला गाडी नाही पण तीच सगळी माणसं रात्री साडेआठ पर्यंत तिकडे होती तेव्हा मात्र खरोखर सगळे आम्ही थक्क झालो की लोकांची जी शिकण्याची जी वृत्ती आहे म्हणजे त्याला भूक नाही तहान नाही फक्त आता आम्हाला काहीतरी गवसलं आता आम्हाला त्या उद्योजकतेच्या वाटेवर जाऊन देत साहेब जी मद आणि जो उत्साह होता ना तो काय वेगळा सांगत होता महिलांची संख्या खूप मोठी होती आणि सगळ्यात विशेष सांगू ऋषी तुम्हाला पाच ते सहा जण इंजिनियर्स होते त्यांची ऑलरेडी कामं चालू आहेत मोठे पण त्यांना शेती व्यवसायाकडे जायचं होतं पण त्यांना या मातीतली श्रीमंती जाणून घ्यायची होती नव्हे त्यांना तो व्यवसाय चालूच करायचे होते मला वाटतं दोन दोन एक महिला होत्या त्यातली एक महिला ही वकील होती आणि त्या प्रॅक्टिसही करत आहेत त्या दोघे एकत्र मिळून महिलांची संख्या जी होती ना खूप लक्षणीय होती आणि लोकांना खूप काही सांगून जाणारी होती आणि त्यामुळे चार ते साडेचार तासा प्रवास चालू होता लोकांना एक एक विषय उलगडून सांगत होते लोकही उत्साहाने सगळं ऐकत होते पुढे आपण कशा पद्धतीत नव्याने चालू करू शकतो कोणत्या काळजी घेतले पाहिजेत आणि हे सगळे जेव्हा टप्पे त्यांना आम्ही सांगितले की कुठलाही व्यवसाय तुम्ही निवडा परंतु जे चार पाच टप्पे जे आम्ही नेहमी सांगतो महत्वाचे ते गाठल्याशिवाय तुम्ही यशस्वी शिलदार नाही होऊ शकत किंवा एक श्रीमंत उद्योजक नाही होऊ शकत हे लोकांना दिसलं कारण कसं असतं माहिती त्या ऋषी कार्यशाळा म्हणजे आपण हा एक निमित्त असतो लोकांपर्यंत आणि लोकांनी आपल्याकडे द्यायचं कारण त्यांचेच सगळे जे गोष्टी असतात त्या आपण लोकांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि होतंय काय की ह्या व्यवसायात पैसा प्रचंड आहे कारण कोकणाचं जर तुम्ही उदाहरण घेतलं ना ऋषी कोकणातली जमीन ह्याच्यासाठी हळद लागवड आणि आळला लागवडासाठी खूप चांगली आहे कारण सगळी निसऱ्याची जमीन आहे तिथे पाणी धरून राहत नाही निघून जातं आणि त्या ह्याच्यात जो कोकण कृषी विद्यापीठांनी जो शोध लावला होता आला मला मला वाटतं आला आणि हळद तो प्रचंड लाभदायक आहे म्हणजे तुम्हाला सांगतो कोकणातलाच नव्हे तिथे जिथेही निसऱ्याची जमीन आहे तिकडचा प्रत्येक शेतकरी एकरी किमान सात ते आठ लाख रुपये कमवू शकतो एवढं प्रचंड पोटेन्शियल त्या हळद आणि आले लागवडमध्ये यांनी खूप छान पद्धतीत संशोधन केलं म्हणजे होतं काय माहिती आहे आला हळद लागवड जी आहे ना ती एप्रिल मे महिन्यामध्ये केली जाते आणि तेव्हा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पाण्याचं खूप दुर्भिक्ष असतात यांनी काय शोध लावलं संशोधन केलं कारण कित्येक वर्ष त्यांचं त्या संशोधन झालेलं की एप्रिल मे मध्ये पोर्ट्रेट मध्ये म्हणजे तुम्ही बघाल ना की असे छोटे होल असलेले पन्नास याचं त्यांनी ते ट्रे घेतले आणि त्याच्यामध्ये ते कॉकपिटवर भिजवत एक दिवस अगोदर ते भिजत ठेवतात एक पन्नास लिटरच्या बॅरलमध्ये नंतर तो पातळ झाला काय हतरतात आणि त्याच्यात त्या हळकुंडाचा जो डोळा असो ना तो कापून ते लावतात एक दिवस आड करून ते पाणी देतात त्याला म्हणजे अतिशय कमी पाण्यात कमी बिना मातीची हळदाची लागवड आहे आणि एक महिन्यानंतर जेव्हा पाऊस लागतो एक दोन पाऊस पडले का वाफे तयार करून त्याच्यामध्ये ते हळकुंडाचं ते जे रोप आलेलं असतं ते लावतात ऋषी तुम्हाला सांगतो जान जूनच्या पहिल्या आठवड्यात तुम्ही हळकुंडाची अशी लागवड केल्यानंतर सरळ पुढचे सात ते आठ महिने बघायची गरज नाही तुम्ही जर चाकरमनी असाल मुंबईत कुठे काम करत असाल तर तुम्ही आपल्या कामावर येऊ शकता आणि जमिनी खाली असल्यामुळे माकडांचा त्रास नाहीये कोणी चोरून येईल ह्याचाही त्रास नाही 
कुठला डुक्कर येईल असंही काही नाही आहे आणि कोकणातली थंडी एवढी पोषक आहे त्याला कंदाला आम्ही स्वतः जिथे हे प्रयोग केले त्या शेतामध्ये जाऊन आलो हळवळला गेलो मालवण कटर गेलो एक एक कंद हळदीचा दीड किलोच्या आसपास मला सांगतो मी सात ते आठ ला कमीच सांगतोय पण ज्या पद्धतीत हे संशोधन केलंय थोडासा जरी अभ्यास केला आणि मुंबईत राहून तुम्ही जरी केलात गावी जाऊन ना तरी सुद्धा प्रचंड नफा देणार हे पीक आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं ऋषी कोकणात तुम्ही बघाल आंबा आणि काजूच्या सगळ्या बागा आहेत आणि ह्या बागादारांना मोठी भीती असते कारण ह्या जा ह्याच्यामध्ये कारण आंबे आणि ह्याच्यामध्ये ना बागेमध्ये गवत मोठ्या प्रमाणात वाटतं पाऊस पडला आणि मग गवत आला ना आग लागण्याची खूप मोठी भीती असते आणि होत आहे काय त्यामुळे पूर्णच्या पूर्ण बाग होते आणि ही भीती नेहमी सतवत असते पण ज्यावेळेस आपण ह्या आंब्या आणि काजूच्या बागेमध्ये जेव्हा जेव्हा आपण हळद लावतो ना तेव्हा गवत निर्माण होण्याचा प्रश्नच येत नाही त्यामुळे मोठा फायदा याच्यामध्ये होता आणि ज्या पद्धतीत संशोधन केलंय आपण जेव्हा पारंपरिक पद्धतीने हळद लागवड करतो ना ऋषी तेव्हा हेक्टरी एक लाख सत्तर हजाराचं बियाणं लागतं म्हणजे मदर प्लांट्स पण हा जो नवीन या लोकांनी जी पद्धत काढली त्यात फक्त तीस हजाराचं बियाण लागतं म्हणजे तुमच्या जा सुरुवातीलाच दीड लाखाच्या आसपास तुमचे पैसे वाचतात आणि एवढं प्रचंड पोटेन्शियल आहे मी तुम्हाला सांगतो जो ज्याच्या ज्याच्या कचऱ्याची जमीन आहे कोकण असेल किंवा इतर ठिकाणी तो प्रत्येक शेतकरी किमान वर्षभरानंतर तुम्हाला चार चाके गाडीतून फिरता नसेल एवढं प्रचंड पोटेन्शियल हे हळद लागवड आणि आल्या लागवडमध्ये नक्कीच कोकणाच्या मातीचा हा सगळ्यात मोठा प्लस पॉईंट आणि केवळ कोकणच्या मातीचाच कशाला सगळीकडे आपण याच आपण व्यवस्थित मार्गदर्शन घेतलं तर खऱ्या अर्थानं श्रीमंतीकडे जाऊ शकतो असाच अनुभव म्हणजे रत्नागिरीनं आपल्याला समृद्ध केलं तसंच सिंधुदुर्गानंही फार मोठं समृद्ध केलं तिकडचा काय अनुभव होता विशेषतः लोकांमध्ये या चळवळीबद्दल एक उत्सुकता दिसली तुम्हाला सांगतो आम्ही जेव्हा कार्यक्रम सुरू केला मी रत्नागिरीवरनं उशिरा पोचलेलो वैभवडे त्यामुळे दहाच्या जे साडेदहाला कार्यक्रम चालू झाला आणि हॉलवाल्यांचं म्हणजे हॉलचे व्यवस्थापक वगैरे जे होते त्यांचं एकच म्हणणं आहे की इथे साहेब साडेबारा अकरा अकरा वाजता लोक निघून जातात भूक लागली काय कोणी थांबत नाही हा आमचा आज परतचा अनुभव आहे तर तुमचा कार्यक्रम तुम्ही आटोपता घ्या एक वाजायच्या आतमध्ये तुम्हाला विश्वास बसणार नाही ऋषी साडेतीन वाजेपर्यंत आमची कार्यशाळा चालू होती आणि कार्यशाळेचं वैशिष्ट्य असं पहिली वेळ असं झालं की कार्यशाळेचे जे जिथे ज्या हॉलमध्ये ही कार्यशाळा होते त्या हॉलचे मालक ते कार्यशाळा ऐकत होते आणि निघताना त्यांना इच्छा झाली की हॉलचं भाडं घ्यावं त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की मी जर हॉलचं भाडं घेतलं तर देव मला माफ करणार नाही ज्या पद्धतीत तुम्ही कोकणातल्या लोकांना एकदम निरपेक्ष भावनेने श्रीमंतीकडे धावण्यास मदत करताय ना मी तुमच्याकडनं साहेब पैसे घेऊ शकत नाही सो त्या कराळे साहेबांच्या खरोखर मनापासून धन्यवाद खूप छान पद्धतीने लोकांनी रिॲक्ट मला वाटतं आपण या विषयावर आणखीनही बोलूया आपण मित्र हे असेच अनुभव असतो असतात आणि हे खऱ्या अर्थानं श्रीमंत बनवतात केवळ स्वतःलाच नाही ज्या पद्धतीनं सुवर्ण कोकण एक अनुभवाची शिजोरी घेऊन पुढे जाते त्या प्रत्येक वाटेवर येणारा माणूस स्वतः तृप्त होतो पण त्या शिजोरीतही फार मोठी भर टाकत जातोय आणि ही शिजोरी घेऊन आता आम्ही येतोय तुमच्या गावात चाळीस गावला पंधरा तारखेला मोफत कार्यशाळा आहे तर पंधरा तारखेलाच पनवेलला सशुल्क कार्यशाळा आहे या दोन्ही कार्यशाळेबद्दल माहिती जाणून घ्यायची असेल तर आवर्जून स्क्रीनवर दिसणाऱ्या नंबरशी संपर्क साधा आणि आपला प्रवेश नक्की नोंद काही काळासाठी मी तुम्हाला थांबवलं होतं पण सिंधुदुर्गात आणखीन असे अनुभव आले की ज्या चळवळीसाठी फार मोठ्या दिशादायी देणारे असतील काय सगळ्यात ऋषी तिथे अजून एक गोष्ट मला खूप मनाला स्पर्शून गेले सत्तर पंच्याहत्तर वर्षाच्या वयातले ते आजोबा आजोबाचे देवगडवरनं आले होते सकाळी नऊ सव्वा नऊच्या गाडीने ते लोक आले आणि ते पूर्ण कार्यशाळा होईपर्यंत ना पाणी ना चहा काहीच नाही ते तिथेच होते जाताना फक्त एक तक्रार मला सांगून गेले उद्या त्या जी चोवीस तासवाल्यांना सांगा की हो कार्यक्रम सकाळचं लावा आमका सगळ्यांना बघू घेतात सो हा जो प्रेमळ सल्ला होता एक आशीर्वादच होता आमच्यासाठी आणि खूप म्हणजे प्रत्येक जण आवर्जून हा कार्यक्रम बघतात आणि करतात आजपर्यंत कोकणामध्ये कुठे शेळीपालन किंवा दुग कुक्कुटपालन ह्या व्यवसायाकडे व्यवसाय म्हणून कधी बघितलं नव्हतं कोहरामध्ये चार कोंबडी असतात का तर जावई आला तर त्याला कापून दिलं किंवा राखण असेल तर कापून दिलं ह्याच्या पुरतं पण तो धंदा होऊ शकतो म्हणजे नुसतं दोनशे कोंबड्यांमधनं आपण अंड्या अंड्यासाठी जरी धंदा केला तरी महिन्याला तीस चाळीस हजार रुपये भेटतात यावर पहिला विश्वासच बसत नव्हता पण जेव्हा प्रात्यक्षिकासहित काही दाखले दिले शेळीपालनातले श्रीमंती तिथे सुमित भोसले होते त्यांनी सांगितले आणि छोट्या छोट्या किशांनी खूप कार्यशाळा रंगत केली पण निघताना प्रत्येक जण शपथ घेऊन एक मनाचा निग्रह करून गेला की साहेब एक दोन महिन्यामध्ये तुम्ही या आमच्या प्रत्येकाचे तुम्हाला प्रोजेक्ट झालेले दिसेल सो खूप छान बदलत आहे कोकण 
प्रचंड वेगाने बदलतं आणि लोकांच्या आता उद्योजकतेकडे जी धाव आहे ना ती खरोखर थोड्यामध्ये बघा लोकांची उद्योजकतेकडे धाव वाढली आणि यासाठीच आपण काही पुढच्या महिन्यात अभ्यास दौरे आयोजित करतोय त्याबद्दलही खूप विचारणा झाली आहे त्याबद्दल नाही अभ्यास दौऱ्यामध्ये म्हणजे तिकडे सांगावं लागलं बोर्ड लिहावं की अभ्यास दौऱ्याला नवीन लोकांना प्रवेश देता येणार नाही कारण अभ्यास दौऱ्याचं अप्रूप असं होतं ना ऋषी एकतर आपण एक दीड वर्षानंतर पुन्हा कोकणामध्ये अभ्यास दौरा घेतोय आणि यावेळेच्या अभ्यास दौऱ्याचं सगळ्यात मुख्य काय माहितीये की अशी कोणती झाडं आहेत असे कोणते संशोधन केले नवीन गोष्टी आहेत त्याच्यातून आपल्याला उत्पन्न खूप लवकर भेटतं दोन तीन वर्षानंतर आणि त्याचे किंवा त्याच्यावरचा खर्च खूप कमी आहे पण मिळणारं उत्पन्न प्रचंड आहे सो विविध प्रकारचे आंब्याच्या जाती असतील काजूच्या जाती असतील फणसाच्या जाती असतील किंवा असंख्य भाजीपाला वर्गातले काही झाडं असतील त्यासाठी फळ संशोधन केंद्रामध्ये आपण तीन ते चार तास असणार आहोत तिकडचे सगळी टीम म्हणजे मला वाटतं प्रवे प्रमोद सर असतील किंवा प्रदीप सर असतील नितीन सर असतील सर्व मनापासून मदत करतात त्यानंतर मुळदेव जे उद्यान विज्ञान केंद्र आहे तिथे आम्ही पूर्ण दिवस मत्स्य शेतीतले सगळे बारकावे म्हणजे सोबीवंत माशांची शेती गोड्या पाण्यातले माशांची शेती निमखाऱ्या पाण्यातले शेती संपूर्ण गोष्टी आम्ही प्रॅक्टिकल्स आहेत म्हणजे ते ब्रीड कसं असतं शेततळं कसं मारायचं असतं कशा पद्धतीत त्यात पाणी सोडतात ऑक्सिजन लेवल कसे ठेवतात ब्रीड सोडतात कसं त्यांना फिडिंग कसं केलं जातं सगळ्या गोष्टी डोळ्यांनी बघायच्या आहेत अनुभवायच्या आहेत जाणून घ्यायच्या आहेत म्हणजे काय होतं माहिती ऋषी एक वेगळा कॉन्फिडन्स होतं की नाही हे आपण करू शकतो त्यामुळे मत्स्य शेतीचा जो अनुभव आम्हाला भेटणार आहे तसाच शेळी पालनासाठी आम्ही सुमित भोसलेंच्या फार्मवर जातोय तिथे सगळ्या गोष्टी आम्ही स्वतःचे अनुभवून घेतोय आणि खूप वेगळा रंजक म्हणजे तुम्हाला सांगतो एखाद्या माणसाला जर यशस्वी उद्योजक व्हायचा असेल ना तर त्याला असं प्रात्यक्षिक असे दाखले देणे खूप महत्वाचे असतात कारण जेव्हा तुम्ही ग्राउंड लेवलला जाऊन या गोष्टी सगळ्या अनुभवता स्वतः बघता तेव्हा तुमच्यामध्ये कमालीचा बदल झालेला असतो नक्कीच आणि हाच बदल तुम्हाला खऱ्या अर्थानं पुढे जातो आणि म्हणूनच या ज्या आता कार्यशाळा आहेत अभ्यास दौरे आहेत त्या अभ्यास दौऱ्यांबद्दल आता आव्हान तुम्ही काय करू शकता नाही आव्हान हेच करीन की आता नव्याने अभ्यास दौऱ्या नको कारण ऑलरेडी तुम्हाला सांगतो साडेसहाशे ते सातशे लोकांनी बुकिंग केली जे शिल्दार आहेत त्यामुळे नव्याने लोकांना नाही समवता येणार पुन्हा आपण कदाचित एक चार सहा महिन्याने घेऊ कारण आता काय झालं माहितीये ह्याचं सात दिवसाचा जो कोर्स आहे मत्स्यपालनाचा तो शिलेदारांसाठी मोफत आपण ठेवलाय सगळ्या अश्वमेच्या आणि आता हे जेव्हा शिलेदार झालं ना प्रत्येक जण डीव्हीडी जे आपण मोफत देतो त्यांना ते घेऊन गेले त्याने त्याचा अभ्यास केला आता त्यांची पुढची पायरी आहे अभ्यास दौऱ्याची ती केल्यानंतर पूर्णतः प्रात्यक्षिक असे दाखले घेतल्यानंतर आपण त्यांना सात दिवसाचा अभ्यासक्रम जो आहे जो मत्स्य विद्यापीठाचा तो त्यांना देतोय आणि त्यासाठी त्यांना एकही रुपया द्यायचा नाही कुठल्याही संस्थेला किंवा विद्यापीठाला त्याची संपूर्ण फी सुवर्ण कोकण करते कारण हे सगळे खूप गंभीरतेने आपल्या व्यवसायाकडे बघत आहेत आणि अशा प्रकारचं प्रशिक्षण ना ऋषी इथे महाराष्ट्रात जवळपास भेटत नाही आपल्याला आंध्र चेन्नई तामिळनाडू हैदराबाद अशा ठिकाणी जावं लागतं आणि खूप पैसा खर्च होतो आणि म्हणून बघा ह्या मत्स्य व्यवसायामध्ये पैसा खूप प्रचंड आहे पण यातले व्यावसायिक सगळे तुम्हाला तिकडचे तामिळनाडू हैदराबाद या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत त्याबद्दलही बोलूया प्रेमेंद्र स्वागत पंधरा तारखेला पनवेलला सशुल्क कार्यशाळा होते आणि त्याच दिवशी चाळीस गावला मोफत कार्यशाळा होते या कार्यशाळेत सहभागी होण्यासाठी अवश्य संपर्क साधा स्क्रीनवर दिसणाऱ्या नंबरशी बरोबर यांच्याकडे येतोय जमीन आपली पिकं आपली पण व्यावसायिक मात्र दुसऱ्या भागातले कष्टकरी पण आपले हे असं नेमकं गणित बदलण्यासाठी त्यातली श्रीमंती अगोदर समजून घेणं किती महत्वाचं आहे खूप महत्वाचं आहे ऋषी जोपर्यंत तुम्हाला समजत नाही तुमचा गोल काय तुम्हाला काय भेटणार आहे मी आठ तास नाही बारा तास सुद्धा काम करेन पण मला पहिलं समजलं पाहिजे की मला त्यातून मिळणार तर नक्की काय भेटणार आहे कितीचा पैसा भेटणार आहे मी माझ्या कुटुंबाचं समाधान करू शकतो का त्यांचा आर्थिक स्तर वाढवू शकतो का ज्या सुखाला ते पात्र आहेत ते मी त्यांना देऊ शकतो का एकदा ते समजलं ना ऋषी इकडचा मनुष्य म्हणजे महाराष्ट्रातला प्रत्येक मनुष्य आपल्या कुटुंबावर आपल्या सगळ्या गोष्टीवर त्यांना प्रचंड प्रेम करणार आहे आणि मग त्याची तयार आहे पण होत आहे काय माहितीये आज परत असं झालं गेलं ना व्यवसायातले फायद्यानंतर पहिले त्यातले हडस त्यातल्या अडचणीचा भाऊ खूप मोठा केला जातो अडचण किंवा हे कशामध्ये नसते सगळ्या गोष्टीमध्ये तुम्ही साधा रस्त्यावर चालायचं म्हटलं तरी ती रिस्कच आहे ना मागून कोणी ठकेल याचा अर्थ रस्त्यावर चालायचा नाही असं काय नाही ना सो व्यवसायात सगळ्या अडचणी सुवर्ण कोकण काय करतं अडचणी तर सांगतच पण त्याही पेक्षा अडचणींवर मात कशी करायची असते आणि कसे इतर शिलेदारने केलेली आहे ना त्याचे दाखले दिले जाते त्यामुळे होत काय परिणामची जी तीव्रता असेल ना ती खूप सौम्य होऊन जाते आणि मग सगळ्या गोष्टी सोप्या होतात आणि म्हणून तुम्ही जर बघाल आज महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात जेव्हा कार्यशाळा होतात ना तोबा गर्दी होते तुडुंब सभागृह भरून वाहत असतात त्याचं कारण हेच आहे की इथे शिकवण्याची पद्धत वेगळी आणि इथे
तुम्ही या तुम्ही शिका आणि जे काय कमवाल ते तुमच्या तुमच्याकडे ठेवा आणि म्हणून ह्या जो का अभ्यास दौरा तो एवढा मोठ्या प्रमाणात फुल झाला ऋषी की आज रोज ऑफिसला सांगावं लागतं की अभ्यास दौरा आम्ही पुढे ढकलला किंवा आता आम्ही पुढच्या दोन महिन्याने घेणार आहोत सो खूप लोकांचं आता ती जागरूकता खूप वाढली आहे प्रत्येकाला आता आतमधून ती आग आता पेटायला लागली की नाही आपण खूप काही करू शकतो आणि आता ते केलं पाहिजे आता नाही तर मग पुन्हा कधीच नाही रुशी पंधरा तारखेला दोन कार्यशाळा आहेत त्याबद्दल थोडक्यात पनवेलला आणि चाळीस गावला चाळीस गावची कार्यशाळा महत्वाची आहे त्याबद्दल मोफत आहे चाळीस गावला मोफत कार्यशाळा आणि खूप मोठ्या संख्येने म्हणजे गेले सोशल मीडियावरून अशा पद्धतीत लोकांच्या रिक्वेस्ट येतात की बस बस आणि मोठ्या पद्धतीत तिथे गर्दी करतात आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट पनवेलची जी कार्यशाळा आहे ना त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगतो जी कोकणमध्ये आपण मागे दोन दिवस होतो रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात त्या सगळ्या लोकांनी ऑलरेडी बुकिंग केले तुम्हाला कल्पना नसेल ऋषी माझ्याकडे एक मेल आहेत काही पत्र आहेत तुम्हाला दाखवतो राहुल मोरे काय सुर्वे नाव आहे जाधव त्यांचं त्यांनी स्पष्ट लिहिलं आहे ज्या दिवशी मी सुवर्ण कोकणची कार्यशाळा केली मोफत कार्यशाळा त्या दिवसापासून मी झोपलेलो नाही आहे कधी एकदा हे सखोल मार्गदर्शन पंधरा तारखेला तुमचं पनवेल लावतं असं झालंय साहेब मी पहिला मनुष्य असेल जो मी तिकडे येईन असं की कुडाळमधनं जवळजवळ एक मला वाटतं एक चौदा का पंधरा लोक येतात त्यात काही महिला आहेत मोठ्या प्रमाणात एक सगळी कोकणातले महाराष्ट्रातले लोक आहेत त्यामुळे पनवेलची कार्यशाळा आतापर्यंतची खूप वेगळी कार्यशाळा असणार आहे नक्कीच हीच कार्यशाळा अत्यंत महत्वाची असणार आहे पण या सगळ्याच्या निमित्तानं पनवेलच्या आपण चाळीसगावच्या बाबतीतही बोललो अभ्यास दौऱ्यांच्या बाबतीत बोललो आता गरज आहे आणि त्याच्या संदर्भात वारंवार कॉल येत आहेत की मला शिलेदार बनायचं या प्रश्नाची उत्तरं आता आपण या स्टेजला काय देऊ शकतो नक्की सी प्रत्येकाने शिलेदार झाले पाहिजे शिलेदार म्हणजे काय ऋषी माहीत आहे एक दोन वर्षाचा प्रॉपर दोन महिन्याचा प्रॉपर अभ्यास कुठल्याही व्यवसाय आणि इथे काय आपण एक्सपेरिमेंटसाठी नाही येत आहे की बघू या झालं तर झालं केलं तर केलं आपल्याला उत उतरायचं आहे ना ते जिमसाठीच उतरायचं आहे आणि ते पूर्व तयारनेसेच उतरायचं आहे म्हणून आमच्याकडे पाच टप्पे असतात पहिला टप्पा असतो मोफत कार्यशाळा इथे तुम्हाला स्वतःवरचा विश्वास वाटतो स्वतःचा पोटेन्शियल समज आणि इथे एक माइंडसेट तयार होतं आपली थिंकिंग प्रोसेस चालू होते की मला काहीतरी केलं पाहिजे पण काय करायचं माहीत नाही पण तरी ज्यावेळेस मोफत कार्यशाळेत आपण आठ दहा विषय सांगतो त्यातले एक दोन विषय प्रत्येक जण निवडतो आणि मग एकदा तुम्ही फायनल केलात की तुमचा गोल काय कोणत्या व्यवसायातली श्रीमंती तुम्हाला आत्मसात करायचे त्याविषयीची डीव्हीडी जी आहे ना ते किमान दोनदा बघा तुमच्या मनातले जे सत्तर ऐंशी टक्केचे टेक्निकल हे असतात नोट्स असतात ना ते दूर होतात आणि मग जे काय वीस तीस टक्के डाऊट सुरतील ना ते एका कागदावर लिहा जेव्हा सखोल मार्गदर्शन असतात जिथे तज्ज्ञ असतात जिथे यशस्वी उद्योजक असतात तिथे ते घेऊन या लिहून घेऊन या तुमचे जसं कार्यशाळा ते पूर्ण होते स्पेशल ट्रेनिंग तुमचे सगळे डाऊट्स दूर होतात पण तरी सुद्धा काय राहिले तर तुम्ही त्या तज्ञांना विचारू शकता त्यांचं वैयक्तिक मार्गदर्शन घेऊ शकता आणि त्यानंतर सगळ्यात कारण हे सगळे झालं तुम्ही टेक्निकली परफेक्ट होता परंतु काही धाकधूक असते काही गोष्टीची भीती असते मनामध्ये आणि ती जर दूर करायची असेल तर अभ्यास दौरे किंवा साईट विजिट खूप महत्वाची आहे इथे तुम्ही बघता हातात शेळी घेऊन कोंबडी घेऊन कशी लस देतात कसे चोच कापतात कसं खाद्य बनवतात शेडची उंची कशी आहे दिशा कशी आहे व्हेंटिलेशन कसं आहे आणि मग होतं का माहिती आहे तुमचा कॉन्फिडन्स लेवल खूप हाय जातो पण हे झाल्यानंतर सुद्धा तुमच्याकडे काही गोष्टी राहतात माझ्याकडे कदाचित पैसे नाही आहेत मी एकटा करू शकत नाही मार्केटिंग कसं करणार आणि मग या सगळ्या अडचणी ना तुम्ही शिलेदार मीटिंगमध्ये घेऊन या जी पाचवी पाचवी पायरी आहे तिथे तुम्हाला प्रत्यक्षात मदत केली जाते पाटणार नसेल तर पाटणार दिला जातो पैसा नसेल तर ज्याच्याकडे जमीन असते कोणाकडे पैसा नसतो हे सगळं एकत्रित केलं जातं आणि हे केल्यानंतर ना ऋषी जी सगळ्यात शेवटची आणि महत्वाची स्टेज आहे ती म्हणजे तुम्ही स्वतःहून सुरुवात करा कारण जेव्हा तुम्ही छोट्या प्रमाणात किंवा सुरुवात केलात ना तिथे जो ऍक्च्युअल अनुभव भेटतो ना तो जगातल्या कुठल्या विद्यापीठात किंवा कुठल्या पुस्तकात भेटत नाही आणि या सगळ्याच प्रवासात ना सुवर्ण कोकण ठामपणे तुमच्या सोबत असतो जोपर्यंत तुम्ही यशस्वी होत नाही तुम्ही यशस्वी होण्यापर्यंत आणि तुम्हाला श्रीमंत बनवण्यापर्यंत ही चळवळ आहे आणि या चळवळीत तुम्हाला इतर सहभागी व्हायचं असेल तर आवर्जून आहे आणि त्यासाठी सुवर्ण संधी आता येते ती म्हणजे पंधरा तारखेला पंधरा तारखेला कार्यशाळा आहे चाळीसगाव येथे मोफत आहे आणि पनवेलला सशुल्क आहे या दोन्ही कार्यशाळेबद्दल माहिती जाणून घ्या आपला प्रवेश नक्की नोंदवा परत या ठिकाणी आला तुम्ही खूप सुंदर मार्गदर्शन केलं आभार सी चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे